yakıdılar. Bir tanesi yerde yatıyordu çünkü o hiç hareket etmiyordu. Ana video. Şu Yağdı ama öyle bir yağıyor ki yani. Çok affedersin şeyimize kadar ıslandık yani. Otelye görünen fakat o odayı vermeye utanmıyor mu? Bir arkada var. Arkadan şey çalsın ne? Tamirci çırağı çalsın ya. Suratına bak. Evet. Uh, is there any truck something? Free? Is it free? Thank you. Çıktım. Ee, çok fazla gitmeyeceğiz bugün. Çünkü saat 5.30 civarı. Mandiye kadar gitmeye çalışacağız. En azından yolun bir kısmını bitirmek umuduyla. Şu anda bu gördüğünüz burası. Bizim kaldığımız yer eski Manadi diye söylemiştim önceki videoda. Burası da yeni Manadi'ye doğru giden yol oluyor. Burada çok fazla İsrailli insan var. Böyle gençler buraya akın akın geliyorlar. Dünyanın en iyi haşhaşı burada bulunuyor. Ee, Speedy Valley diye bir yer var. Haşhaşı ile ünlü. <gülüyor> İsrailliler buraya geliyor. Her gün kafayı çekiyor. 5 <gülüyor> kişiden 4'ü genellikle İsrailli. Abi şaka mısınız ya? Bir versen ne olacak? Yollarda böyle sürü görmek o kadar normalleşiyor ki artık benim için. Hadi oralar dağlık taşlıktı da abi burası bildiğin yani. Eldivenler hala ıslak, montum ıslak, pantolonum ıslak, bir tek çoraplarım az ıslak, çanta ıslak, laptop ıslak. Wow. 
Şöyle küçük tatlı bir kasaba. Günaydınlar. Daha anca kameraya karşı konuşabilecek duruma gelebildim. Dün ve bu sabah bizim için oldukça zorlu geçti ve geçiyor. Dün akşam küs sürüşümüzde karanlığa kalmıştık. Çok yani şimdiye kadar hiç yağmur yemeden devam ediyorduk yola. Şimdiye kadar kurtardık yani iki buçuk ay kadar. Bir yağmura yakalandık ama baya iyi bir yağmurdu. Çok affedersin şeyimize kadar ıslandık yani öyle yağmurlarda. Akşamleyin e, o yağmurda bir otel bulmaya çalıştık. Otel diye görünen fakat otelle alakası olmayan aşırı derecede kötü bir yerde kaldık. Bize verdiği oda, verdikleri odayı göster yani şey yapmadım çekmedim çünkü akşamleyin çok yorgundum hiç halim yoktu sabahleyin de e, uyanır uyanmaz toparlanıp şey yaptık çıktık hemen yola. Çünkü buralarda yağmur yağıyor. Buralar tepe olduğu için, yeşillik olduğu için mesela işte Ladak alanı gibi değil buralar. Dolayısıyla yağmurlu. Yağmuru yakalanmamak için hızlı olmamız gerekiyor. Böyle ya bazı yerlerde kaldığımda hani otel diye geçiniyorlar ama hani para kazanıp kazanmamaları ayrı bir mesele ama sana bu odayı vermeye utanmıyor mu öyle bir şey? Ben böyle bir yerde daha önce kalmadım yani. Be be be. Yo yo yo yo bag yo bag. Neyse böyle hasta sabahleyin ve e, böyle her şeyimiz ıslak bir şekilde tekrardan giydik yola çıktık. E, Pierre'in motorundan aşırı derecede böyle takır takır sesler geliyordu. Yaklaşık bir yarım saati geçkindir mekanik arıyoruz. Bulduk bir tane çok şükür. E, benim de yağlamam gerektiğini biliyordum fakat bu kadar oldu bilmiyorum. Dünden sonra, dün o kadar efendim. Ok. Yani hiç yağ yok. Yağ denen hiçbir şey yok. O kadar kuru ki. Şimdi bunu benimkini bir yağlayacağız. Yoldayken uçmuştu motorun üstünde. Şuraya bak. Burada sürmeye kalkışsak bittik yani. Sağ olsun abimiz motorları oraya almanıza izin verdi. Şurada iki dakika dinleyince yükselen. Şurada iki dakika dinleyeceğiz ondan sonra. Yağmur dindikten sonra artık yola çıkabiliriz bence. Maşallah, maşallah. Okey, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bizim belli oldu ki böyle dura dura gideceğiz. Çünkü yağmur dönem dönem aşırı yağıyor. Ee, durduğumuz bir yerde ki benim laptop çantanın içinde ıslanıyor diye onu koyacak bir şey istedim. Sağ olsunlar yardımcı olurlar. Allah razı olsun vallahi. Şimdi bir de bunu kapatmak gerekiyor ki yapacağız bir şeyler bakın. Fazla tuz var bugün. Valla yazık ya. Arabayla gelemiyoruz. Saatler çok fazla. Trafiğin nedeni belli oldu. Kaza yapmışlar burada. Aa, şurası da. 
Filar kaza yapma. Diğeri de girmişler, diğeri de girmişler galiba. Şimdi buralar trafik kilit. Bizim tabi Pierre'le şu anda haberleşebilme şansımız olmadığı için... <gülüyor> o geriden geliyor, bekliyor mu, beklemiyor mu trafiği bilmiyorum, beklemiyordu da. Bırakın! Çocuğum, yapıyorum. <gülüyor> Thank you. Accident. Accident. The big, the big vehicle accident. Is too much traffic. A lot of traffic. Good luck. <gülüyor> Bu taraftan gelen tek araba ben olduğum için, şey, tek araç ben olduğum için durdurup durdurup bana nedeni soruyorlar. Accident. Accident. Car, the big, the big accident. Okay, okay, okay. Okay. Good luck. Oy, arkadan şey çalsın ne? Tamirci çırağı çalsın ya. Suratına bak. Vallahi yani. Ya biz nerelerde nerelerde sürdük de bu kadar harap olmadık ya. Ya biz 12 saat off-road yapmış insanlarız. Bütün gün günlerce ard arda. Vallahi cılkımız çıktı ya. Yola erken çıkmamıza rağmen yani bugün kaçta çıktık? 7 çeyrek gibi çıktık yola. Fakat yağmur yağdı yolda kaç defa kenara çekip beklemek zorunda kaldık. Aşırı derecede fazla tır var. Onları sollaman gerekiyor. Yol kalitesi kötü vesaire vesaire. Gerekir sanki bu kadar zorlanmadı bilmiyorum. Hava birazcık daha işte güneşti. Bu kadar yağmur yoktu vesaire vesaire. Başka sıkıntı Pierre'in çantası. Ya bizim motorlara eşya yükleme sistemimiz biraz sıkıntılı. Pierre'in motoruna daha zor koyuluyor eşyalar. Ee, düşmüş. Çanta düştüğü için motor düşmüş. Kendisine bir şey olmamış çok şükür. Ben o sırada e, önden gidiyordum. Yani geliyor zannediyorum. Bekle, bekle, bekle, bekle. Yarım saat oldu. Geri döndüm. Baya bir yol geri döndüm. En sonunda gördüm vesaire falan. Çok şükür bir şey yok ama e, bugünün de böyle bir değişikliği oldu. Şimdi buluştuk yine çok şükür. Bir ara verdik. Şöyle güzel bir yerde ara verdik. Şu anda gerçekten sinirler çok harap olmuş durumda aynı zamanda. Ee, ama işte bunlar da yolun getirdiği şeyler. Ter içindeyiz şu anda böyle çanta işe. Benim motordan garip sesler geliyor. Ee, çanta göre gider gitmez göstermem gerekecek. Beni de o geriyor birazcık. En azından dedik ki kendimize birazcık böyle relax şey bulacak bir yer. Şöyle bir manzaraya durduk. Vallahi çok güzel. Ben sanırım gelirken bu kadar yeşil değildi. Bizden benden sonra yani işte yağmurlar vesaire başladıkça daha da yeşillenmiş buralar anladığım kadarıyla. Su seviyesi de daha yükselmiş ama suyun rengi bir tık daha kirlenmiş gibi. Çünkü çok fazla heyelan oluyor. Yolda sürekli olarak yollar kapanmıştı vesaire. Kendimize gelelim, dinlenelim, bir şeyler yiyelim, içelim. Sonra yola devam edeceğiz. Daha en az bir buçuk saat Minimum var yani. Yemek olarak ne yiyoruz? Bende panir parata var. Orada onion parata var. Evet. Ee, bir de mix switch dediğimiz şöyle türlü tarzında bir yiyecek var. Bless you. Evet, yemek olarak <gülüyor> yemek olarak ben Şimdi bir tane bir görmüştüm. Aynı filmi sanırım. Kaza olmuş seni burada ama motor kazası ya. O. Bir tane nerede yatıyordu? पानी तुझे कहाँ ना काटे लो यार ना इधर कर लो, उनका ना मैं इधर करूँ दो मिनट बाद, दो मिनट का टाइम दो तेरे को। 
Adamları taşıdılar. Bir tanesi yerde yatıyordu çünkü o hiç hareket etmiyordu diyordu. Of ya. Of Allah'ım ya. İnşallah bir şey bir yok adam ya. Yani bayağı panikindeydi. Kalsa kar karmaşaya tekrar hoş geldin. <Gülüyor> Tanıdık bile. İşte şehir içerisinde, şehir içerisinde sürmesi çok sıkıntı oluyor. Bir de bir koymuş içine. <gülüyor> Şehre geri döndük. Şimdi benim geri dönüş almam gerekiyor. Abi şu şehir trafiğine girdiğin anda her şey değişiyor. Fancy fancy. Ladies. Şu an size anlatamam ya. Şu an var ya. Yanıyorum yani. Diyor ki bu kız kendi kendine ne konuşuyor. <gülüyor> bu çantiler genel anlamda e, şehir yapılanmasının daha öncesinden planlandığı ilk e, şehir. Fransız bir mimar tarafından e, şehirleşme sanırım başlatılmış. Zeni yoğunluğunun olduğu bir yer, genel anlamda. Diğer şehirlerden biraz daha farklı bu açıdan. Orayı altlı üstü döşemişler, öndeki rikşeyi. Kaç kişi var içinde sayılacak mı bilmiyorum. Üç arkada var. <gülüyor> İçeride 8-10 tane var, pazarda 10-15 kişi arasında var. Normal şartlar altında Türkiye'de dahi ya da başka ülkelerde dahi bazen e, ambulansın geçişini hızlı bir şekilde karşılamakta zorlanıyoruz. Şurada bütün hep motorcular vardı. Ambulans arka taraftan geldiği anda böyle bir anda hepsi böyle kenara tık tık tık tık açıp sesi duyar duymaz açıldılar yani. Anında hiç beklemeden geçti mesela. Böyle şeyler de oluyor yani. yani. Böyle görmek güzel çok güzel. How is it working? And service? Service, yes, uh-huh. Service, you have to go on a hero agency. Actually, I couldn't, yeah, I know, but also hero also coming from Honda, so I think Honda can also... Early years, distribute ho chuka hai, both. Really? Alag-alag ho chuka hai. But I couldn't find a good one. I will give you location. Yeah, but do you have internet? I don't have internet. Can you check Ducati? Because I have we have one more Ducati is coming on the way. Can you look after it? No, sir. No. It's only Honda. Only Honda. No, there. Is the location of for this bike? But this. It's three points. Reviews is not looking so good for service. I checked already. And I will only give you an advice. If you have a good problem, check it out. Sorry? Or do you know any other good place? Like you see, it's the one star, one star. 
I don't want to get uh, any issue about it. Lan, zaten yanlış yola girdim. Karşı yola gitmem lazımmış. Yanlış yola girdim. Hele babacım bana bir yol var. Gitmeyin. Şu an e, el parmağımla göstermeyeyim ama bu e, sitin öncündeki insanların kafalarına kimden doladıklarını biliyorsunuzdur. Daha öncesinde de gördük. Ama şartlar altında Hindistan'da kas takma zorunluluğu var. Fakat e, bu insanlar için yok. Yani bu insanlar kafalarına kas takmıyorlar. Polisler gördüğünde bununla alakalı bildiğim kadarıyla cezai işlem uygulanmıyor. Çünkü yani kas takmaları için onu çıkarmaları gerekiyor da yani inançtan dolayı olduğu için böyle bir şeye dokunulmamış durumda. Sağlık ne kadar koruyor? Orası tartışılır tabii ki. Orası ayrı bir şey fakat askeri kıyafetin üstüne dahi bunu bir şekilde giymelerine izin veriliyor. Yani bizim ülkemizde biz geliştik, geliştik vesaire falan filan diyorduk ama bizim ülkemiz zamanında boşörtüsüne izin verilmemiş, e, yasaklanmış, işte giyme kısımı bu kadar karışmış bir ülke olmasına rağmen bazen bazı durumlarda yerdiğimiz ülkelere en azından hala daha ne kadar saygı duyduklarını görmüş oluyoruz bence. Önemli bir konu bu. Böyle bir anekdot. Ben sola döneceğim. Thank you. Ben sola döneceğim deyince anlatıyor. Bunlar hep kamera. Şöyle bir şey ilk defa görüyorum. Ee, bak çok ilginç fakat hoş bir şey. Everybody done it with your lifesaver. Bu Hindistan'ın bu olayını sevdim ya. Böyle değişik küçük e, sloganları oluyor. Bazen komik, bazen hoş. Şey diyordu, sağlığın için folik asit tüketmeyi unutma mı? Öyle bir şeyler falan böyle sağlığı önemseyen şeyleri var. İki gün sonra Delhi'ye gitmem gerekecek. Delhi'ye gitmeyi o kadar istemiyorum ki. O kadar istemiyorum yani. Hadi bakayım koş amca. Hello. <gülüyor> um. Uh, who is in English? Yeah. Yeah. Okay. You are looking after the place. I have some uh, problems about there is a problem with the sound, and okay. there are some small things to fix, clutch and gear, uh, gear pad or something. <laughs> The main thing about the sound. It's can you make it not? Motoru parçalıyorlar. Hay. Arkadaşını tutuyor. Bekliyorum ya. Bas bas. But is if you do it a bit more, is it gonna break or not? <laughs> okay. Okay, I will talk with him.
Daddy, Daddy. Video, yes. Last uh, errands before I can show the Chikana video. Chikana video, Chikana. Yeah. Video. Up Kanamke. Up Kanamke. Chio. Up Kanamke. Yes. Yes. Sad. Sad. Benan. Brands. Brands. Okay. Mera naam Saliha. Yes. Nice to meet you. No one cares. Acha, acha. Şimdi burası neresi? Sanini Motors denilen bir yer. E, Mepsten buldum açıkçası. E, yorumları vesaire falan gayet güzeldi. O şekilde geldik. Bir takım şeyler yapıldı motoruma. En son burayı şey yaparken gördünüz zaten. Demirle burayı e, düzeltmeye çalışıyorduk o sırada. Son düştüğümde şurası iyice yerinden çıkmıştı. Ee, aynı zamanda şurası kötü olmuştu bayağı. Şurayı düzelttiler. Burası zamanla içine kaçmıştı. Burayı düzelttiler. Zincirini yağladılar. Ya <gülüyor> Bunları yapan bu arkadaşlar. Ya What is your name? Dipat. Dipat. Dipat your name. Okay. Dipat. Hakikaten iyi iş çıkardı. Şey olarak söylemiyorum. Ee, uğraştığı şey için, peg için uğraştı, şurası için uğraştı, şurayı düzeltti vesaire falan. Gayet iyi iş çıkardılar yani. İngilizcesi yok. Başka bir arkadaş vardı. O yardımcı oluyordu böyle komünikasyon için. Ama her şeyi maşallah sonuna kadar yaptı. Thank you. Thank you. Okay. <gülüyor> Oh. Can you move your back a little? Okay. 